Hola a todos. Hello everyone. Yo soy el león. I'm the lion. Lindo día para hacer temblar a la, a la izquierda. Day to make the left wing shake. <laughs> Yo también los amo. I love you too. Viva la libertad, carajo! Long live freedom, damn it! Parece que lo que decían como fenómeno barrial se, se agrandó un poco el barrio. Like what seemed just like a local phenomenon has grown. It's quite a large neighborhood now. Bueno, en primer lugar, so muchas gracias por esta invitación. Thank you very much for this invitation. Y en cuanto a la conferencia del día de hoy, and as for today's talk, dado el impacto de la conferencia en Davos, in view of the impact of my speech in Davos, en la... <laughs> en la que en la que señalé que Occidente está en peligro, where I stated that the West was in danger, dado el avance de las ideas estatistas socialistas, due to the advance of statist and socialist ideas, hoy haré foco en los fundamentos técnicos que sostenían dichas apreciaciones políticas en aquella conferencia. Today I will focus on the technical underpinnings of those political views. En este sentido, Haré foco sobre cómo la economía neoclásica y su visión de los fallos de mercados son funcionales al avance del socialismo. And along those lines, I will focus on how neoclassical economics and its view of market failure are conducive to the advance of statism. Y, y cómo ello destruye el crecimiento económico poniendo un freno a las mejoras en el bienestar y en la lucha contra la pobreza and how this destroys economic growth, putting a break on the improvements uh, in well-being and the fight against poverty. En cuanto a la génesis de este problema, as for the root of this problem, el problema es un problema metodológico entre modelo versus realidad. The problem is methodological in nature. It's about a model versus reality. Dado que la realidad siempre es muy compleja de analizar, se analiza con modelos, Reality is always very complex to analyze, so it's analyzed by using models. Pero en términos generales, cuando el modelo no mapea con la realidad, uno corrige el modelo, descarta el modelo. But normally, if the model doesn't match reality, you throw away the model. Y el problema con el mundo neoclásico es que frente a este problema en que el modelo no mapea con la realidad, se enojan con la realidad llamándolo fallo de mercado. And the thing about the neoclassical model is that when the model doesn't match reality, they get mad at the reality, calling it a market failure. El origen de este problema tiene que ver cuando se pone a estudiar las cualidades normativas del equilibrio competitivo. So the root of this problem um, arises when you start studying the normative basis of uh, competitive uh, equilibrium. Es decir, mientras que el análisis se centraba en la existencia, en la unicidad y en la estabilidad, eso no confería un problema grave desde el punto de vista político. So, when the analysis focused on existence, uh, uniqueness, and stability, there was no actual political problem. Y en rigor, el problema aparece cuando ingresa el análisis normativo de la manos del análisis de Pareto. The problem started when the normative analysis started to be linked to uh, Pareto's analysis. Básicamente, la idea del óptimo de Pareto es que yo no puedo mejorar a alguien sin empeorar a otro. The basic idea of Pareto's optimality is you, that you can't improve someone's position without damaging someone else's. Concretamente, si estoy en una situación donde puedo mejorar a alguien y hago una mejora de, para alguien sin empeorar a otro, eso se llama mejora paretiana. 
So if you can actually improve someone's position without damaging another one's position, that would be a Pareto optimality. Y obviamente cuando esas oportunidades se agotan, significa que estamos en el óptimo de Pareto. And when those opportunities run out, then that's Pareto optimality. Y es ahí a donde aparecen las definiciones de fallos de mercado. And that's when the definitions of market failures crop up. Que tienen distintos nombres. Una es las no convexidades, es decir, la existencia de rendimientos crecientes, o para decirlo más popularmente, estructuras de mercados concentrados y monopolios. Um, one of the names given to this um, position is that of non-convexities. This has to do with uh, concentrated structures, uh, structures and monopolies. Otros casos son las externalidades, los bienes públicos, la información asimétrica There's y el dilema de los prisioneros. Also externalities, public goods, information asymmetry, the prisoner's dilemma. Y en realidad... Todas estas definiciones tan elegantes son todos elementos que habilitan la intervención del Estado y con ello el avance de los estatistas y los socialistas. And all these elegant names are actually ways to pave the way for uh, state intervention and for statists and socialists. Pero para que no estén tan en abstracto, voy a hacer un ejemplo aplicado. But to make it less abstract, let me give a more uh, practical example. Si, básicamente, supongamos que estamos en el momento, digamos que nos alumbrábamos con velas y todavía no había llegado Edison. Let's suppose we are at a time when candles were still used and uh, Edison hadn't yet come along. Obviamente, en el momento que aparece Edison con la lamparita, todos los fabricantes de vela van a la quiebra. Of course, when Edison did come along uh, with a light bulb, all candle manufacturers went bankrupt. Naturalmente, si le hubiéramos prestado atención a los intervencionistas, and if we had paid attention to those who favored intervention, hoy en lugar de tener esta hermosa conferencia con todas estas luces, seguiríamos con velas. Instead of having this conference in this lovely venue today full of light, we would still have candles. Así es como los socialistas arruinan nuestras vidas. Por suerte, descartemos el óptimo de Pareto y avancemos con el progreso tecnológico. That's how socialists mess up our lives. So let's get rid of Pareto's optimality and uh, let, let's um, get rid of the socialist approach. Viva. Long live freedom, yes. Entonces, lo primero que tenemos que entender qué es mercado, tener una buena definición de qué es el mercado. So the first thing we need is to have a good definition of the market, what the market actually is. En este sentido, el mercado es un proceso de cooperación social donde se intercambian derechos de propiedad voluntariamente. The uh, market is actually a um, social cooperation process where you voluntarily exchange property rights. En, de hecho, dado que los intercambios son voluntarios, no es posible hablar de fallos de mercado porque nadie debería, estaría haciendo au, acciones autoflangelantes. Um, actually, since these exchanges are voluntary, there can be no market failure because nobody would be uh, self-inflicting harm. Por lo tanto, Digamos, cuando definimos bien mercado, todas las definiciones de intervención se derrumban. So, if we define the market properly, all definitions that are interventionist in nature collapse. Por otra parte, también es muy importante tener claro cuáles son las instituciones sobre las que se construye la idea del mercado. It is also very important to be clear as to what institutions are the foundations of the market. Dos, dos instituciones muy importantes son la propiedad privada y los mercados libres de intervención estatal. Two major institutions are private property and markets that are free from state intervention. Porque básicamente, si voy a estar intercambiando derechos de propiedad, quiere decir que la propiedad privada es importante. Because if you're basically going to exchange property rights, it means that private property is important. 
Y si los intercambios son voluntarios, no hay lugar para la presencia intromisiva y violenta del Estado. And if the exchanges are voluntary, there's no room for the intervention, encroachment and invasion by the state. En este sentido, cuando se hace un intercambio y alguien entrega un bien a cambio de dinero, eso fija un registro histórico llamado precio. So actually, when someone engages in an exchange and gives something in exchange for money, this creates a historical record or register, which is price. Y ese registro histórico denominado precios es un mecanismo de transmisión de información. And that historical record we call price is an information transmission mechanism. Que además se transforma en un mecanismo de coordinación porque hace que algunas, algunas personas sean oferentes y otros sean demandantes. And also becomes a coordination mechanism as it makes some people be on the supply side and others on the demand side. Y como no necesariamente la cantidad demandada coincide con la ofrecida, cuando la demanda es mayor que la oferta, los precios suben y en su caso contrario bajan. Es decir, hay un proceso de ajuste. And there's also an adjustment process because demand and supply don't always perfectly match. When demand goes up, um, prices go up and the other way around. En definitiva, la propiedad privada y los mercados libres determinan el funcionamiento del sistema de precios y eso es lo que permite hacer cálculo económico. So the um, private property and free markets determine the price system and this is the basis of economic calculation. Y esto muestra por qué el socialismo en ninguna de sus vertientes puede funcionar. And this shows why none of the varieties of, of socialism can work. En el caso más extremo, porque no hay propiedad privada, por lo tanto, digo, no se puede hacer los intercambios que requiere el mercado. In the most extreme cases, because there's no private property, so you can't engage in the exchanges that the market would require. Y en segundo lugar, las versiones más light que permiten la existencia del sector privado, la intromisión del Estado mete ruido en el sistema de precios. And in the milder varieties that do allow the existence of the private sector, what happens is that state intervention creates noise in the price system. Y cuanto más Estado hay, más violencia hay, más distorsión hay y peor funciona el sistema. And the more state, the more government there is, the more violence there is, the more distortion there is, and the worse the system functions. Otra de las instituciones importantes para los mercados es lo que se llama la libre competencia, pero no en el sentido neoclásico de la competencia perfecta, sino en términos de libre entrada y salida. Another key element is free competition, but not in the um, uh, more neoclassical sense, but in terms of in and out. Y por otra parte, hay dos, dos instituciones también que son muy importantes, que son la división del trabajo y la cooperación social. And another two very important elements are the division of labor and social cooperation. La división del trabajo, quien mejor lo explicó fue Adam Smith. The one who best explained the division of labor was Adam Smith. Una persona sola podía producir solamente 20 alfileres. A single person could manufacture just 20 pins. Pero si se partía en 15 la tarea, cada uno podía producir 5,000 alfileres. But es decir, 7, estamos hablando de 75,000 alfileres. If the task was divided by 15, we could end up with 17,000 pins. Pero ¿cuál es el problema? Si no hay demanda para 75,000 alfileres, no va a haber tanta división de trabajo. The thing is, if there's no demand for 75,000 pins, there will be no division of labor. Y esto combinado con la, con la idea de cooperación social, terminan siendo absolutamente destructivo para las ideas socialistas. And there's combined with the notion of social cooperation, ends up being fully destructive as far as socialist ideas are concerned. Una es, yo podría estar odiando a, a él, 
pero necesito que él compre mi producto, por lo tanto, inexorablemente lo tengo que tratar bien. I could actually hate him, but I need for him to buy my product, so I must treat him nicely. Por eso, como decía Bastiat, donde entra el comercio, no entran las balas. So as Bastiat used to say, uh, where trade goes in, soldiers don't. Y promover el libre comercio es promover la paz. And promoting free trade is promoting peace. Y al mismo tiempo, esta idea del mercado como proceso de cooperación social es una tremenda bomba en contra del socialismo. And also, this idea of the market as a social cooperation mechanism is a tremendous bomb for socialism. Porque si los intercambios son libres, because if exchanges are voluntary, eso significa que las dos partes que intervienen en el intercambio ganan los dos. It means that it's win-win. For both sides. Por lo tanto, no hay lugar para la teoría de la explotación. So there's no room for the theory of exploitation. No hay lugar para la plusvalía. Or for surplus value. No hay lugar para el marxismo y el socialismo. Or for Marxism and socialism. Al mismo tiempo, es importante señalar que la lógica del mercado un empresario exitoso es un benefactor social. And, according to the market logic, a successful entrepreneur or business person is a social benefactor. Porque en el capitalismo de libre empresa solamente es posible ser exitoso sirviendo al prójimo con bienes de mejor calidad a un mejor precio. Because in free enterprise capitalism, you can only be, uh, succeed if uh, you serve others with goods of better quality or at a better price. Y si ese empresario no lo está haciendo bien, podrá aparecer otro que pueda brindar el mismo bien a un mejor precio o el mismo precio, mejor calidad, y eso va a llevar a la quiebra a los ineficientes y va a potenciar el bienestar. And if the business person doesn't do things right, then someone else might come along offering goods of better quality or at a better price, and that will lead to them going bust. Y por ende, los empresarios son benefactores sociales porque nos brindan bienes de mejor calidad a un mejor precio, mientras que van creando puestos de trabajo y progreso en toda la sociedad. Por lo tanto, digamos, abracemos a los empresarios que son la base de la prosperidad. And so, entrepreneurs who can come up with goods of better quality or at a better price are actually offering progress and we must embrace them because they are creating well-being for society. Por lo tanto, dada esta introducción, vale la pena enfrentar ahora dónde está el dilema neoclásico. So, after this intro, the question is, where is the neoclassical dilemma? Esto, digamos, dentro de la teoría del crecimiento económico y su evidencia empírica se llama el palo de hockey. Um, we talk about the hockey stick in terms of economic growth theory and its uh, empirical evidence. Si ustedes miran la historia desde la era cristiana en adelante, If you look at history ever since the uh, Christian era, el PBI per cápita durante el periodo entre el año 0 y el 1800 prácticamente estuvo constante. Per capita GDP between the year 0 and the year 1800 remained virtually constant. Sin embargo, desde el año 1800 hasta aquí se multiplicó por más de 15 veces. But since the year 1800 and until now it has multiplied nearly 15-fold. Y en ese mismo periodo, la población en el año 1800 era de 800 millones de seres humanos y hoy se ha multiplicado por 10. Um, and actually in the same period, if we look at the year 1800, the population at the time was um, 800 million and now it's multiplied uh, by 10. Es decir, que aumentó la productividad per cápita. So per capita productivity went up. Y además, el PBI aumentó por 
cerca de 150 veces. And GDP rose uh, by nearly 150 times. A punto tal que estamos en el mejor momento de la historia de la humanidad. So much so that we're actually in the best moment in the history of humanity. Entonces, Todo esto a pesar de la existencia del Estado. All of this despite the existence of government of the state. <laughs> y en este mismo periodo de tan importante crecimiento económico, la pobreza extrema pasó del 95% de la población al 5%. And in this same period of growth, extreme poverty went from 95% to 5%. Sin embargo, esto, esta presencia de rendimientos crecientes significa que hay estructuras concentradas, es decir, que hay monopolios. Now, these increasing returns involve the existence of concentrated structures of monopolies. Entonces la pregunta es si se generó tanto bienestar, ¿por qué la teoría neoclásica dice que los monopolios son malos si nos trajo tanto bienestar y tanta caída de la pobreza? So the question is, if um, monopolies are so bad, how can you explain the fact that they promoted so much well-being and uh, such a reduction in poverty? Y en realidad como diría Murray Newton Rothbard, el inventor del anarcocapitalismo, el problema es que el análisis neoclásico está mal. The inventor of uh, uh, new capitalism, Murray Rothbard, said that the problem was that the model was wrong, of course. Supongamos que tengo 10 empresas compitiendo por hacer teléfonos celulares. Let's suppose that we have 10 companies in competition to manufacture um, cell phones. Y una de ellas ahora descubre una técnica para hacer un teléfono de mejor calidad a un mejor precio. And one of them now discovers a technology to manufacture a new kind of phone with a better quality and at a better price. Naturalmente hay nueve empresas que van a quebrar. Of course, there will be nine businesses uh, staying out of business. Sin embargo, ¿alguno de ustedes se quejarían por tener mejores teléfonos a un mejor precio? But would anyone here complain about having better phones at a better price? Por lo tanto, fuera la teoría neoclásica. So down with the neoclassical theory. Entonces, veamos dónde están esos errores de la teoría neoclásica. So where are the mistakes in neoclassical theory? En la, en la versión más simple es porque dicen que el precio del monopolio es mayor que el de la competencia y que la cantidad producida es menor que en competencia. Basically because they say that the price in monopoly um, situations is higher than in uh, competitive situations and that the uh, quality is uh, lower. Sin embargo, ese análisis es cerrado porque tiene varios problemas. But that analysis is flawed. There are several things to point out. En primer lugar, porque es solamente un análisis de equilibrio parcial. First, because it's only a partial equilibrium analysis. Solo considera el equilibrio en un solo mercado y no considera el resto de la economía. It only focuses on equilibrium in a single market without looking at the rest of the economy. Es decir, yo tengo el monopolio sobre Javier Milei y ustedes tienen el monopolio de ustedes mismos sobre cada uno de ustedes. I mean, I hold a monopoly on Javier Milei and you hold a monopoly on each and every one of yourselves. Y eso no tiene nada de malo. Y afortunadamente somos todos distintos, gracias a Dios. And there's nothing wrong about that. And uh, God, uh, thank God we're all different. Es más... Festejamos nuestras diferencias porque no nos gusta la uniformidad gris del socialismo. In fact, we celebrate our differences because we don't like the gray uniformity of socialism. Pero no solo está mal por ser un análisis de equilibrio parcial que no considera el resto de los mercados, sino que además es tan burdo que tampoco considera 
los efectos futuros, es decir, el impacto del en el futuro de estas estructuras de mercado. But the analysis is not just wrong because it only looks at the partial equilibrium without looking at the whole market, but also because it fails to consider the future effects in this regard, the future impact. De hecho, esto me hace recordar un hermoso libro de un economista y pensador americano, Henry Hazlitt, que se llama La economía en una elección. Henry Hazlitt wrote a lovely book called uh, Economics in uh, One Lesson, um, freely translated, and uh, I remember that book. Que decía, la diferencia entre el buen economista y el mal economista. And he said, the difference between a good economist and a bad economist es que el mal economista solamente mira el mercado en un periodo is that the bad one only looks at the market within a certain period mientras que el buen economista no solo mira todos los mercados y no solo el presente sino también el futuro but as a good economist looks at all markets not just the present ones but also the future por lo tanto esto estaría mostrando que el análisis tradicional del monopolio por el cual se los regulan es parte de un mal análisis económico. So the traditional analysis of monopolies and the way they're regulated is part of a flawed economic analysis. Y si además tomamos el rol que tienen las ganancias como elemento para generar crecimiento económico, además meterse con los beneficios implica impactar negativamente sobre el crecimiento. And if we also take into account the role of profits as drivers of economic growth, if you start uh, meddling with uh, profits, this slows down growth. Entonces, la, la pregunta es, ¿cuál es la, la verdadera respuesta o el verdadero fundamento de este análisis? So what's the true answer? What's the true foundation of this analysis? Y en realidad, la respuesta no está en el análisis económico está en la estructura matemática que usa el equilibrio general. So it's not about economic analysis, but about the mathematical structure used in um, global or general equilibrium. O sea, básicamente tiene que ver con, la, con, la, con el análisis del óptimo de Pareto y el problema de las no convexidades en los conjuntos de producción. So there's Pareto optimality and non-convexity in uh, production sets. That's what it's about. Básicamente, el óptimo de Pareto, para que el equilibrio existente sea óptimo de Pareto, tanto los consumidores como los productores deberían estar maximizando. So, um, in the Pareto optimality um, model, both consumers as well as producers should be optimizing, or maximizing, y el, rather. Y el problema es que cuando nosotros tenemos rendimientos crecientes, tenemos funciones de producción convexas. When we have increasing returns, we have convex um, production functions. Y el problema con esas funciones es que no se puede encontrar un máximo. And the problem with those functions is that you can't actually find a maximum. Naturalmente, eso es un error matemático también. Of course, that, of course, that is also a mathematical error. Porque si yo tengo rendimientos crecientes, puedo encontrar un máximo si utilizo todas las dotaciones de la economía. Because if you have increasing returns, you can find the uh, maximum provided you use all endowments in the economy. Entonces ahí aparecería otro problema que entonces me quedaría una sola empresa. So the other issue that comes up is that you would end up with just one business. Pero eso que parece algo empíricamente correcto but this, which might seem empirically correct, también tiene otro error conceptual. Entails another conceptual error. Porque básicamente implica desconocer la naturaleza de la firma. Because it basically involves disregarding the nature of the business. Y entre otras cosas, deja de lado el hecho de que las firmas son manejadas por seres humanos. And it also disregards the fact that businesses are run by human beings. Y naturalmente, cuanto ustedes más quieran trabajar para producir más, and the more you want to work in order to produce more, el costo de oportunidad de el tiempo libre crece fenomenalmente. Of course, the opportunity cost of uh, free time, of leisure time, uh, goes up phenomenally. 
¿De qué le serviría un trabajo que le ofrecen 12 millones de dólares al año si ustedes tuvieran que trabajar los siete días de la semana 24 horas? What good to uh, get a job where you're offered 12 million dollars a year if you have to work 24/7? Si van a chocar contra su propia humanidad. You will be uh, doing violence to your own humanity. Sin embargo, el análisis neoclásico trabaja a las, a las firmas como si fueran máquinas y no como empresas que dependen y que, que son propiedad de los seres humanos. But neoclassical analysis treats businesses as if they were machines rather than organizations with humans. Final. Finalmente, otra de las críticas que se le hace a los monopolios es que en realidad generan menos cantidades producidas en la economía. Yet another uh, criticism leveled at monopolies is that they generate less uh, produced quantities in the economy. Y eso también es falso, porque todo ese dinero que ganan los monopolistas evidentemente lo pueden volcar al consumo y generar producción y empleo en otros lugares de la economía. And that's also false, because all that money that is uh, generated in these monopolistic structures can then be uh, put into uh, new and further production, into jobs for the benefit of the economy overall. Pero es más, ahora vamos a hacer un par de casos que irriten más a los keynesianos. Now we're going to quote a couple more cases to irritate Keynesians even more. ¿Qué sucede si esas grandes ganancias las ahorramos? Ahora, ese ahorro se transforma en inversión en otras empresas y eso genera crecimiento de, del producto y del empleo en otros sectores. No se pierde nada. And of course, um, what if those big substantial profits are saved, are put into investments in other business, that into other businesses that will lead to growth, growth in GDP, in jobs, in other sectors, so nothing is lost. O supongamos que este monopolista es tan ambicioso que quiere invertir todo en su propia empresa. Well, let's assume that this uh, monopoly uh, holder is so greedy that he wants to invest it all in his own business. Tal que todo su ahorro se transforma en inversión. So that all of his savings turn into investments. Pero esa inversión significa más capital, más productividad, mayores salarios. But of course this investment means more capital, higher productivity, more wages. Y al mismo tiempo, más producción del bien, con lo cual baja el precio. Por lo tanto, mayores salarios y menores precios. Por lo tanto, todo ganancia de bienestar. And of course, uh, if you have more goods, this means uh, more higher salaries and uh, lower prices, so it's all gains for well-being. Es más, entonces como ya no le podemos encontrar más ataques al monopolista, as we run out of arguments to attack monopoly holders, ya que si consume genera bienestar, since if they consume then well-being is created. Ya que si ahorran el sistema financiero, genera bienestar. If they save in the financial system, same thing. Y si ahorra e invierte en sí mismo, también genera bienestar. And if they save and invest in themselves, they also promote well-being. Ahora pensemos qué pasa si el maldito empresario decide enterrar ese dinero. Now, let's consider what happens if that evil businessman decides to, uh, or business person decides to bury their money. Así nadie puede acceder a ese dinero. So that no one can reach that money. ¿Qué es lo que va a ocurrir? Se va a reducir la cantidad de dinero en la economía y van a bajar los precios beneficiando a toda la población. The amount of money in the economy will go down and prices will also go down for the benefit of the population. Y es más, este empresario tan malo, a los que más van a beneficiar, son a los que menos tienen porque son los que se benefician de la deflación. 
and the evil business owner will end up benefiting those who have less because they will benefit the most from this deflation. Por lo tanto, lo que acabamos de ver es que todos los análisis que justifican la intervención, lo único que hace es crear más estado y producirle mayor daño a la gente. So what we have seen is that all analyses that favor more intervention end up creating more government, more state and more damage to the people. Por lo Por lo tanto, para cerrar esta presentación, so, in wrapping up this presentation, voy a mostrar cómo la intervención socialista lo que hace es destruir la economía. I'll show how socialist intervention ends up destroying the economy. Y básicamente, este ataque que hacen los socialistas son desde dos puntos de vista. And the attacks from socialists basically focus on two things. Básicamente, por un lado está la regulación de los monopolios, que al regular los monopolios quiebra el efecto de los rendimientos crecientes y hacen que las economías se estanquen. On the one hand, there's the regulation of monopolies, which leads to breaking the effect of increasing returns and in turn leads to the economies uh, being stagnated. Es más, si se regulara bajo el ideal neoclásico, la cuasi renta sería cero. In fact, if you were to regulate according to the neoclassical idea, uh, quasi rent or uh, extraordinary profits would be zero. Y por lo tanto, estaríamos en un mundo de la competencia perfecta donde no hay incentivo a crecer. So it would be a world of perfect competition with no incentive for growth. En el fondo, lo que hace es abortar el proceso de destrucción creativa a la Schumpeter. So this ends up um, aborting the uh, creative uh, destruction process um, according to Schumpeter. Porque estos procesos de destrucción creativa parten de la idea de resolver algún problema de la sociedad que les permite ganar más dinero y eso es lo que genera el progreso tecnológico y el crecimiento. Because these creative destruction processes are based on some issue that they seek to resolve in order to be able to uh, generate more growth. Por lo tanto, si regulo los beneficios, si regulo la ganancia, el problema es que lo que voy a tener es estancamiento. So, regulating profits, regulating gain leads to stagnation. Al margen de que regular precios y cantidades implica destruir el derecho de propiedad. And also, regulating prices and quantities or amounts is tantamount to destroying property rights. De hecho, les voy a contar el caso de un país que conozco. Argentina. In fact, let me tell you about a case involving a country I know, Argentina. Un país que entró al siglo XX siendo uno de los países más ricos del mundo. A country that was one of the most affluent in the world in the early 20th century. Y que sin embargo hoy está 140 en el ranking mundial. And which today ranks 140 worldwide con más de 50% de pobres y más de 10% de indigentes. With over 50% poor and over 10% extreme poor. Y cuando uno mira la cantidad de regulaciones, uno va a entender por qué. And when you look at the number of regulations, then you'll understand. Dentro de nuestros equipos de gobierno, hemos descubierto por el momento 380.000 regulaciones que traban el funcionamiento del sistema económico. Our government teams have so far identified 380,000 regulations which get in the way of a functioning economy. Y, y de hecho, nuestras dos grandes primeras medidas de reformas estructurales, el decreto de necesidad de urgencia y la ley de bases, and in fact, our two major structural reform drives, the emergency decree and the omnibus bill propuestas que proponen darle más libertad a los argentinos seek to uh, give more freedom to the argentine people ir hacia estructuras de mercado más competitivas 
move towards more competitive market structures y sobre todas las cosas eliminar la corrupción de la política and above all end corruption in politics Nos encontramos con grandes resistencias por parte de los beneficiarios de este sistema decadente que empobrece a los argentinos de bien en favor de la casta corrupta. And of course we uh, we face much resistance on the part of those who benefit from this decadent framework and of course this involves the corrupt political caste. Donde la donde la casta corrupta se compone de políticos ladrones which includes uh, this political uh, corrupt uh, caste includes thieving politicians que ponen sus privilegios por encima del, del bienestar de los argentinos who put their own privileges above the well-being of the Argentine people por empresarios prebendarios que hacen negocios con los políticos corruptos and of course there's uh, business owners who get into wheeling and dealing and monkey business with corrupt politicians por medios de comunicación corruptos que están muy enojados con nosotros porque le eliminamos la pauta oficial. And there are also corrupt media who are really mad at us because we have done away with government paid advertising. También digamos por los sindicalistas que se ocupan de sus negocios en contra de la gente. And of course there's the trade unionists who look after their own business interests rather than taking care of the people. Y además digamos por aquellos profesionales que son funcionales a la religión del Estado que viven de defender a estos corruptos. And of course there are professionals who make a living out of defending these corrupt groups and who basically profess the religion of government of the state. Por lo tanto tomarán conciencia de la gran pelea que estamos dando. So you can get an idea of this major battle we're fighting. Pero no nos vamos a rendir en volver a ser Argentina grande nuevamente. But we will not surrender till we make Argentina great again. La otra gran amenaza por donde atacan los socialistas y el estatismo es básicamente la discusión entre eficiencia y distribución. The urge, other uh, major threat or attack from socialists and statism has to do with um, efficiency uh, as opposed to distribution. Donde ahí se, se señala al capitalismo como un sistema hiperindividualista y se lo compara frente al altruismo socialista con el dinero ajeno. And so they uh, say that uh, capitalism is hyper individualist as opposed to the altruism of socialism. Siempre con el dinero ajeno. Always with the money of others. Y esta aberración se lleva a cabo en nombre de la justicia social. And this aberration is pursued in the name of social justice. Que, que, donde Hayek hablaba de las palabras comadreja. Um, Hayek used to talk about weasel words. Donde cada vez que le ponían un adjetivo significaba totalmente lo opuesto. Whenever they chose an adjective, it was actually the exact opposite. De hecho, como dice el gran Jesús Huerta de Soto, la justicia social es violenta e injusta. O sea, no es ni justa, ni social, ni nada. Es una aberración. So, as Jesús Huerta de Soto says, uh, social justice is violence and unjust. It's not uh, just or anything of the sort. Far from it. It's an aberration. En primer lugar, es injusta porque implica un trato desigual frente a la ley. It's unjust because it involves unequal treatment. Uh, y la redistribución law. que implica la justicia social es robarle a uno para darle a otro, and lo cual hace que la justicia social, además de violenta, sea injusta. 
So in addition to being violent, uh, social justice is unjust because that redistribution is basically robbing Peter to pay Paul. En el mismo sentido, esto se agrava con la idea de la democracia ilimitada. And this is made even worse when you take the idea of unlimited democracy. Es decir, la democracia originalmente fue diseñada para respetar el derecho de la más pequeña de las minorías, el individuo. Democracy was originally designed to respect the smallest of minorities, the individual. Pero cuando... Pero cuando ingresan las ideas socialistas e ingresa la idea de la democracia limitada, aparece el populismo. But when socialist ideas came along and the idea of unlimited democracy, then socialism came along. Pero para que no queden algo tan abstracto, les voy a dar un ejemplo. But to make it less abstract, let me give you an example. Supongamos que se juntan cuatro lobos y una gallina. Let's suppose uh, four wolves and a hen come together. Bueno, ahora vamos a votar por qué se come hoy a la noche. Let's now vote what's on the menu tonight. Se acaban de comer la gallina. They've just eaten the hen. En el fondo, eso también es lo que pasa en la economía. So deep down, that's also what happens in the economy. La gallina de los huevos de oro es el segmento que genera riqueza. The hand that lays the uh, golden eggs is a segment that uh, generates wealth. Pero por la forma de la distribución del ingreso, but due to the way um, income is distributed, el 80% de la población tiene un ingreso menor que el ingreso promedio. 80% of the population have income below the average. Y ahí es cuando aparece el político populista, and that's when the populist politician comes along que dice que hay que sacarle a los ricos para darle a los pobres. And says that you need to take away from the rich to give to the poor. No solo Venezuela, Argentina y todo el populismo latinoamericano. Not just Venezuela, Argentina and all of Latin American populism. Y cuando eso ocurre, and when that happens, se destruyen los beneficios y se destruye también el crecimiento económico. Profits are destroyed as well as economic growth. Digo, Si lo quieren en términos prácticos, Argentina es un país que produce alimentos para más de 400 millones de seres humanos. In practical terms, Argentina is a country that produces food for over 400 million people. Y la presión sobre el sector productor de alimentos, fiscal sobre el sector productor de alimentos es del 70%. And the tax pressure, the tax burden on the food producing sector is 70%. Es decir, que el Estado se queda con el alimento de 280 millones de seres humanos. So, the state government keeps the food of 280 million people. A pesar de ello, hay 5 millones de argentinos que no les alcanza para comer gracias al maldito Estado. And still 5 million Argentines don't have enough to eat uh, because of the damned government, the state. Otra parte que también se discute, digo, y que discuten los socialistas y que tiene que ver con la distribución del ingreso y que plantean que el sistema es injusto. Uh, socialists also continue to discuss income distribution, saying that the system is unjust. Hay un hermoso libro de Israel Kirchner que se llama Creatividad, Capitalismo y Justicia Distributiva. There's a lovely book by Israel Kirzner that's called Creativity, Capitalism and Distributive Justice. Y ese libro parte de la hipótesis que Kirzner dice, si, o sea, el sistema capitalista es más productivo, pero que si fuera verdaderamente injusto, no habría motivos para defenderlo. Uh, so the assumption um, is that Kirzner says that capitalism is actually more productive, but if it were unjust, there would really be no argument to defend it. Y en ese sentido, trabaja sobre dos ideas. And he works on two ideas along those lines. 
Trabaja con el principio de apropiación de Locke. Locke's appropriation principle. Es decir, el que se lo descubre, se lo queda. So, si ustedes descubren algo, son el dueño de eso. If you discover something, then you keep it. You appropriate. Y la otra it's... idea es la idea de Hayek, el mercado como proceso de descubrimiento. And then there's Hayek's idea of the market as a discovery procedure. De hecho, la idea del mercado como proceso de descubrimiento implica que no hay una torta para repartir, sino que esa torta se va creando cuando se va produciendo. In fact, this idea of the uh, market as a discovery procedure involves that there's actually no pie to be shared. Uh, it's not a given. The uh, pie uh, develops as you uh, continue to create. Por lo tanto... Por lo tanto, si esa torta se va descubriendo mientras que ustedes van avanzando en el proceso productivo, so if the pie gets discovered as you move forward along the productive process, por lo tanto, lo lógico es que esa torta sea apropiada por aquel que la fue descubriendo. It's only natural that the pie should be appropriated by those who uh, discovered it. Por lo tanto, ahora el sistema no solo que es más productivo, sino que además es el único sistema que es justo. So that makes the system not only more productive, but also means that it's the only just system. Y la verdad que, digamos, con todo esto, a los socialistas los tenemos más que en jaque mate. Ya les diría que... And Well, of course, after all of this, we've uh, got socialists uh, cornered. Por eso les voy a dar una más. Les voy a dar un bis. This is why one more to share with you. Encore. Nat naturalmente, cuando uno regula los monopolios, regula las empresas, bloquea los procesos competitivos, y al mismo tiempo introduce el concepto de la justicia social, evidentemente eso conduce al estancamiento. Naturally, when you regulate and you act against monopolies and you regulate uh, business and uh, production and bring up this idea of social justice, well, all of that ends up leading to stagnation. Y ese estancamiento, dado el crecimiento de la población, lleva al empobrecimiento paulatino de ese país. And Stagnation in the, concepts of, uh, in the context of population growth leads to a gradual stagnation in the country. ¿Y cómo corrigen esto? How do you remedy this? Con, lo corrigen con la agenda asesina del aborto. And, well, how do they correct this with the murderous abortion agenda? Una agenda asesina que podemos encontrar sus orígenes ya con los egipcios intentando exterminar a los judíos. A murderous agenda that we can trace back to the uh, times of ancient Egypt when the ancient Egyptians uh, attempted to exterminate the Jewish people. O con el caso de Malthus con su tratado sobre la población y la ley de hierro de los salarios que promovía el control de, nas, de la natalidad. O um, Malthus and his uh, um, iron, uh, his principle on birth control, uh, which was basically about uh, just that, birth control, uh, population control. O más cercano, digamos, a fines de la década del 60, el Club de Roma. Or even uh, closer in time to the 60s, the uh, Club of Rome. Donde el Club de Roma decía que como el mundo se movía con energía de fósiles, which suggested that as the world used um, energy based on fossil fuels, y como esas energías no son renovables, and since uh, those energy sources are not renewable, predecían que en el año 2000 se iban a agotar esos recursos. They predicted that those resources would have run out by the year 2000. Y sin embargo, and yet, digamos, esa situación lo que iba a generar es que no hubiera alimento para todos y que nos íbamos a morir y que solamente quedaríamos mil millones de personas en el, el planeta Tierra. They claimed that that would lead to 
food running out and to many of us dying and only um, a billion people uh, being left on this planet. Y en base a eso, hoy habiéndose desclasificado los archivos de Nixon, de Nixon y de Kissinger, sabemos que propusieron esa agenda asesina del aborto. And now that we have the Nixon and uh, Kissinger files that have been declassified, we know that they were advocating the abortion agenda. Donde, por ejemplo, Children's Parenthood tiene más locales que McDonald's en todo el mundo. So uh, Children's Parenthood has more um, uh, venues than McDonald's around the world. Pero afortunadamente se equivocaron de nuevo porque... Hoy en el mundo viven 8 mil millones de seres humanos. Fortunately, they were wrong again, because today there are 8 billion people living in the world. Sin embargo, no cesan en esa agenda asesina. But they stick to their murderous agenda. De hecho, el postmarxismo, frente a su derrota en lo económico, trasladó sus batallas de lucha de clases a otros aspectos de la vida. Um, Post-Marxism defeated on the economic front transferred its class struggle to other aspects of life. Por ejemplo, el ecologismo. Such as ecologism. Donde plantea la lucha del hombre contra la naturaleza. Um, arguing a fight um, against nature that is waged by um, human beings. Donde culpan al ser humano del calentamiento global. They blame human beings for uh, global warming. Cuando esto ya ha pasado cuatro veces en la historia del planeta Tierra y no vivía el ser humano. When this has actually happened already four times in the history of the Earth, even when there were no humans around. Y donde para corregir este problema a los neomarxistas no se le ocurre otra cosa que exterminar a los humanos. And of course, the only idea that neo-Marxists can come up with in order to correct this problem is to exterminate humans. Si verdaderamente tuviéramos un problema de recursos, deberíamos estar esperando colonizar otros planetas, no, digamos, condenarnos a la muerte. So if we did have a problem with scarcity of resources, we should be planning to colonize other worlds rather than think about exterminating ourselves. De hecho, todos esos análisis en contra de el crecimiento de la población son falsos. In fact, all those analyses that um, go against population growth are false. Entonces le quiero dejar también el caso de, de un economista muy optimista que se llamaba Julian Simon. Let me quote a very optimistic economist called Julian Simon. Que señalaba que el crecimiento de la población traía más progreso tecnológico. Who said that population growth entailed more technological progress. Entonces, por ejemplo, señalaba que había crecimiento tecnológico impulsado por la demanda. So he would say that there was demand-driven technological progress. Donde básicamente, al haber más personas y haber problemas de escasez y demás, eso afectaba el sistema de precios y generaba nuevas reformas y nuevos progresos tecnológicos para resolver dichos problemas. Um, he suggested that uh, if there were more people and uh, scarcity, scarcity issues, that had an impact on the price system, which, uh, of course, ended up driving reforms and technological uh, progress in order to solve the problems. Y por, otra, y por otra parte, señalaba el progreso tecnológico impulsado por el lado de la oferta. And he also highlighted supply-driven technological progress. Donde, por ejemplo las chances de que tenga un Mozart en mi, en mi población es mucho más grande si vive un millón de personas que si viven diez. Of course, there are much, oh, many more chances of having a Mozart in your population if you are one million rather than just ten. En definitiva, el mensaje es el siguiente. So, the message is this. No dejen avanzar el socialismo. Don't let socialism advance.
No avalen la regulación. Don't endorse regulation. No avalen la idea de los fallos de mercado. Don't endorse the idea of market failure. No permitan el avance de la agenda asesina. Don't allow the advance of the murderous agenda. Y no se dejen llevar por los cantos de sirena de la justicia social. And don't let the siren calls of social justice woo you. Yo vengo de un país que compró todas esas ideas estúpidas y de ser un país de los más ricos del mundo está en el lugar 140. I come from a country that bought all of those stupid ideas and from being one of the most affluent countries in the world now we rank 140. Por lo tanto, no entreguen su libertad, peleen por su libertad. So don't surrender your liberty, fight for your freedom. Porque si no pelean por la libertad, los van a llevar a la miseria. If you don't fight for your freedom, they will drag you into misery. Pero quiero dejarles también un mensaje, un mensaje de optimismo. But I would also like to leave a message of optimism with you. Argentina parecía un país de ovejas condenado a la pobreza del, que nos marcan los socialistas. Argentina seemed to be a country condemned to be like sheep uh, driven by socialists. Y recuerdo cuando inicié mi carrera política para ser diputado nacional, dije que yo no venía a guiar corderos, venía a despertar leones. And when I started my political career in Congress as a congressman, I said that I wasn't there to herd sheep, but rather to awaken lions. Y fue así que cada día despertamos más leones. Y el mensaje de la libertad no solo nos llevó a la presidencia de la Argentina, sino que además estamos despertando todo el mundo. And we continue to awaken more and more lions every day. And the message of freedom didn't tanto, just make me president no of Argentina. We are awakening the world. So don't surrender in your fight Viva for freedom. Libertad, Long live freedom, damn it. Viva la libertad, carajo. Long live freedom, damn it. Viva la libertad, carajo. Long live freedom, damn it. Muchas gracias. Thank you very much.